ാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്കെ കീമിനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കീമിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ബുക്ക്സ് ഓക്കെ ഈ ബുക്ക് പഠിക്കുന്ന ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കുക എന്ന് തോന്നി എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സംഭവം ഫിസിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കീമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിസിക്സ് ഐ ഹാൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വോളിയം വൺ ആൻഡ് ടു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദെൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഫിസിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ബുക്സ് ആണ് അത് വളരെ നല്ല ബുക്സ് ആണ് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇരുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയും എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസും മിസ്ലേനിയസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജോളം മാർക്ക് നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി തന്നെ കിട്ടും ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ന്യൂ ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം ഒരു യെസ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഉണ്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ടഫ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ജെ ഇ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കീമ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ഓക്കെ വളരെ ഈസി ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കീമ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഇന്ന് അഡീഷൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബുക്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബുക്സ് ഫിസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഇതാണ് ദെൻ എൻ സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ന്യൂമറിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷിബ്ല മാമ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് ബുക്സ് ഏതെങ്കിലും മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കൂടുതൽ മാർക്സ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം തുടങ്ങുന്നത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കണം ബേസിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടിത്തറ ഇല്ലാതെ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം അടിത്തറ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും അടിപൊളിയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഷൂടൊക്കെ വന്നത് നന്നായി പഠിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി കവർ ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ പോന്നിട്ടുള്ളവരെ പേടിക്കേണ്ട അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി കുറച്ച് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ഒക്കെ വളരെ മോശമായിരിക്കും സോ ബേസിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ കീമിന് വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബേസിക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ദെൻ
സ്കീമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് എൻ സി ഐ ടി ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കീമിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ സി ഐ ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതല്ലേ ഇനിയിപ്പം കീം എക്സാം നേരിട്ട് എഴുതിയാൽ പോലെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഡെയിലി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും എന്താ പറയുക ഓരോ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സ് അത് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെയും 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 ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അത് അത്രത്തോളം റെലവൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വേറെ തന്നെയായിരിക്കും മക്കൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സാധനം അതായത് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് പിന്നെയും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കോൺഫിഡൻസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ആ ഒരു അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം റിവൈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഓക്കെ അല്ല പഠിച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി അങ്ങനെയല്ല ഓൾവേസ് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ തലയിൽ കെറ്റി വെച്ച് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മറക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിന് ഒരുപാട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ മൈൻഡ് മാപ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും Next, avoid uh, attending new topics at the last minute of preparation. നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബോറടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മയ്യോ പെട്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് മെയ് പതിനേഴായി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ തൊടാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് ഞാനിപ്പം പഠിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ആൻഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അതായത് ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എൻ സി ആർ ടി കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബട്ട് ബേസിക്കലി ആ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെലവൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അത്യാവശ്യം ഹ്യൂജ് വോളിയം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ എത്രത്തോളം കീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിനെ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരുപാട് പുതിയ 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 ടോപ്പിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രേക്ക്സ് ഓക്കെ ബ്രേക്ക്സ് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷ് മൈൻഡോട് കൂടെ ഓരോ ടോപ്പിക്സും പുതുതായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രാക്ടീസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ്